Emirin Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Girit Mutfağı'ndan fırında Girit kabağı yapmak için sabırsızlanıyorum. Malzemeler 1 kilo bebek Girit kabağı 2 adet domates 2 adet soğan 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tutam dereotu 1 tatlı kaşığı tuz 1 baş sarımsak 2 adet soğanımız vardı ben size nasıl kesmemiz gerektiğini göstermek istiyorum hemen şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum şu şekilde yarım ay şeklinde iri iri doğrayacağız bunu altına sereceğiz İki tane soğanımızı bu şekilde böyle ince ince yarım ay şeklinde doğrayıp tepsimizin altına seriyorum. Şimdi artık domateslerimi rendeleyeceğim ve kabaklarımı da yerleştireceğim ve fırına göndereceğim. Onları da göstereceğim size nasıl yapacağımı. Domateslerimi de rendeleyeceğim. İsterseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama rende daha güzel olur. Rendeleyeceğim size en sonunu göstereceğim. 2 adet domatesimi rendeledim. Şimdi içine 5-6 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Bu yemekler zeytinyağlı yapılır. Çünkü e, zeytinyağı bu yemeklere ayrı bir lezzet verir. Girit mutfağında zaten zeytinyağı çok fazla kullanılır. E, bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi bunları bir karıştıracağım sosumla beraber. Sos oldu bu. Şimdi kabakların yapma aşamasına geçiyorum. Onları da nasıl yapacağımı, nasıl yerleştireceğimi size göstereceğim. Kabağımızın şu üst kısmını, yani uç kısmını alıyorum. Şuradan da birazcık şöyle alıyorum. Çok fazla kesmek istemiyorum. Şimdi şöyle tırtıklı bir bıçakla üstünü hafifçe kazıyorum. Güzel bir görüntü için yapıyorum bunu. Küçük minik kabakları aldım. Bebek kabaklar özellikle. Çok güzel olacak bu yemek ve çok hafif. Diyet yapanlar için özellikle... Çok güzel, kurtarıcı ve doyurucu bir yemek. Ve de çok besleyici, vitaminli. Şimdi ortasından biraz şöyle kesiyorum. Ve içine küçük sarımsak dilimleri. Şöyle biraz küçük olduğu için ikiye bölüyorum. Ve içine yerleştiriyorum. Bu şekilde içine sarımsaklarınızı koyup tepsinize yerleştiriyorsunuz. Devam ediyorum ben. 1 kilo almıştım. 1 kilonun hepsini yapacağım. Ben 1 kilo kabağımın hepsini yaptım. Görüyorsunuz çok güzel, muntazam bir şekilde yerleştirdim. Şimdi üstüne sosumu ilave edip fırına göndereceğim. Daha önceden rendelemiş olduğum sosumu üstüne ilave ediyorum artık. Aralardan şu şekilde isterseniz üstünden gezdirebilirsiniz. Hiç su koymadan fırında kendi suyuyla zaten kabak su salar biliyorsunuz. O şekilde pişireceğim. Kabaklarım üstüne sosumuzu döktüm. Şimdi artık fırınıma gönderme zamanı. Fırına gönderiyorum ve pişireceğim. Göreceksiniz nasıl güzel bir görüntüsü ve lezzeti olacak. Yaparsanız çok sevinirim. Fırınımı 180 dereceye getirdim. Fırınıma koydum. Artık pişme aşamasında fırınıma gönderiyorum. Bir yarım saat sonra pişmiş olacak. Ve afiyetle yiyeceğiz. Kabağımız su salmaya başlamış. Görüyorsunuz dibinden dibinden bayağı bir suyunu salmış. 
O yüzden bu yemeğe e, su eklenmiyor. Özellikle göstermek istedim pişme aşamasında. Daha pişiyor. E, daha da su salacak. Daha da lezzetlenecek kabağımız. Görüyorsunuz kabaklarımız olmaya başlamış artık. Şöyle altından bir çatalla e, olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Biraz daha pişecek ve biraz sonra yemeğe hazır bir şekilde e, karşınıza çıkacak. Yemeğimiz pişti. Kokusu mis gibi mutfağımı sardı. O kadar güzel bir tadı, o kadar güzel bir lezzeti var ki e, bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sunum zamanı. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Artık sunum zamanı. Ben şöyle yavaş yavaş koyuyorum. Görüyorsunuz soğanları da mis gibi pişmiş. Sarımsaklar deseniz o şekilde mis gibi lezzeti var. Görüntüsüyle muhteşem. Tadıyla muhteşem. Şimdi size bir tanesinin içini göstermek istiyorum. Şöyle Görüyorsunuz ne kadar güzel. Hemen şimdi şöyle bakın sarımsaklar çok güzel bir şekilde pişmiş. Tane tane o kadar güzel lokum kıvamında pişmiş. Mutlaka bu tarifi denemenizi size tavsiye ediyorum. Çok güzel olmuş. Suyundan da birazcık hatta alayım size göstereyim. Hatta bir tadayım sizin için. Enfes bir tat. Mutlaka bunu deneyin derim. Şimdi suyundan da biraz alıyorum. Şöyle soğanından göstereyim size hemen. Bakın soğanlar da müthiş bir şekilde pişmiş. Suyu deseniz o şekilde soğanlar Nefis. Ben zaten bu şekilde pişmiş soğanı çok severim. Enfes bir tat. Bayılacaksınız bu, bu lezzete. Kabağa dereotu çok güzel yakışır. Küçük küçük ince ince doğradım. Artık siyerli dokunuşlarımı yapıyorum. Şöyle çok fazla değil ama lezzet vermesi açısından şu şekilde üstlerine ekliyorum çok lezzetli oldu Siz de bu tarifi deneyin ee, kabak sevmiyorsanız bile kabağı mutlaka seversiniz bu tarif kabağı sevdiren bir tarif ee, kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı lütfen unutmayın afiyet olsun kanalımı lütfen paylaşın